বিসমিল্লাহ রহমানের রাহিম আসসালামু আলাইকুম আমি সেলিম মাহমুদ সজীব বিবি টিচিং হোম কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন প্রাইভেট ব্যাসের লাইভ ক্লাসে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম আমাদের আজকের লাইভ ক্লাসের আলোচ্য বিষয় বিবি অনার্স চতুর্থ বর্ষ হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের পাঠ্য বিষয় অ্যাকাউন্টিং থিওরি বইয়ের চ্যাপ্টার থার্টিন টেস্ট অফ ইউজেস অফ অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন এই চ্যাপ্টারের আজকে আমাদের প্রথম ক্লাস আজকের ক্লাসে আমরা বি পার্টের অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব চলো তাহলে আজকের ক্লাসটি শুরু করা যাক কমার্স টব ডিভিশন বইয়ের পাঁচশো সাতষট্টি পৃষ্ঠার প্রবলেম বি পনেরো সাপোজ ইউ হোল্ড এ ডিভার্স ফাইড পোর্টফোলিও কনসিস্টিং অফ এ টাকা সাত হাজার পাঁচশো ইনভেস্টমেন্ট ইন ইচ অফ টোয়েন্টি কমন স্টক এখানে বলছে যে ধরে নাও যে তুমি একটা পোর্টফোলিওর সাত হাজার পাঁচশো টাকা ইনভেস্টমেন্ট করছো একটা পোর্টফোলিওতে সেখানে তুমি শেয়ার করে করছো টোটাল বিশটা সাধারণ শেয়ার দ্য পোর্টফোলিও বেটা ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু তাহলে পোর্টফোলিওর বেটা দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু নাও সাপোজ ইউ হ্যাভ ডিসাইড টু সেল ওয়ান অফ দ্য স্টক ইন ইয়োর পোর্টফোলিও বলছে যে নাও ধরে নাও যে তুমি এখন সিদ্ধান্ত নিছ যে একটা স্টক তুমি কি করবে সেল করবে বিক্রি করে দেবে ইন ইয়োর পোর্টফোলিও উইথ বেটা ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওর টাকা সাত হাজার পাঁচশো এখানে বলছে যে তুমি একটা শেয়ার বিক্রি করে দেবে তখন তোমার বেটার মান হবে ইকুয়াল ওয়ানের সমান এবং টাকা হচ্ছে সাত হাজার পাঁচশো অ্যান্ড টু ইউজ দিস প্রসেস টু বাই অ্যানাদার স্টক ফর ইউর পোর্টফোলিও যেখানে বলছে যে এবং ইউজ করতে হবে এই প্রক্রিয়া আরেকটা অ্যানাদার স্টক ক্রয় করার জন্য অ্যাজন দ্য নিউ স্টক বেটার যখন তুমি আরেকটা শেয়ার ক্রয় করবে অর্থাৎ অ্যানাদার ইনভেস্টমেন্ট করবে নতুন ইনভেস্টমেন্ট তখন বেটার মান হবে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ক্যালকুলেট ইউর পোর্টফোলিও নিউ বেটার নতুন বেটার পরিমাণটা বলতে সেটা জানতে চাইছে এখন আমাদের এখানে কিছু ওয়ার্কিং করে নিতে হবে তো প্রথম কি ওয়ার্কিংটা করব আমরা সেটা হচ্ছে এখানে দেখো ওল্ড ইনভেস্টমেন্ট এখানে ইনভেস্ট করছি সাত হাজার পাঁচশো টাকা প্রতি শেয়ারে ইচ টোটাল শেয়ার সংখ্যা হচ্ছে আমার বিশটা তাহলে ওল্ড ইনভেস্টমেন্ট আমার বর্তমানে বিনিয়োগ করা আছে সাত হাজার পাঁচশো টাকা করে বিশটা শেয়ারে টোটাল এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এটা হচ্ছে ওল্ড ইনভেস্টমেন্ট ওল্ড ইনভেস্টমেন্ট বলতে হচ্ছে এটা টোটাল ইনভেস্টমেন্ট এই এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার মধ্যে থেকে আমরা একটা নতুন ইনভেস্টমেন্ট করতে চাচ্ছি ষাট হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে নিউ ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে ষাট হাজার পাঁচশো সাত হাজার পাঁচশো বাদ দেওয়ার পর এই যে আফটার সেলস আফটার সেলস যেখানে বলা আছে একটা স্টক সেল করে দিবে তো একটা স্টক সেল করার পর আমাদের ইনভেস্টমেন্টের টাকা হচ্ছে এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো তাহলে পুরাতন ইনভেস্টমেন্ট রয়ে গেল এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো তাহলে নতুন ইনভেস্টমেন্ট করলাম কত সাত হাজার পাঁচশো বিপি অর্থাৎ বেটা পোর্টফোলিও আগের যে বেটা দেওয়া আছে সেটাকে ওয়েট দিয়ে যদি আমরা গোন করে দিই তাহলে বেটা পোর্টফোলিও হয়ে যাবে তাহলে আগের বেটা কত এখানে আমাদের বিপির মান দেওয়া আছে পূর্বের টোটাল বেটা ছিল ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু অর্থাৎ নিউ ওল্ড দুইটা মিলা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু যার মধ্যে এখানে নিউ যে বেটা দেওয়া আছে যে পরে ইকুয়াল ওয়ান একটা দেওয়া আছে ঠিক আছে কিন্তু আরেকটা যাওয়ারাই এটা আমাদের বের করা লাগবে বিপ মানটা তো তার আগে আমরা ওয়েট বের করে নিই ওয়েটটা কীভাবে বের করব আমাদের ইনভেস্টমেন্ট দুইটা নিউ ইনভেস্টমেন্ট সাত হাজার পাঁচশো ওল্ড ইনভেস্টমেন্ট হয়ে গেছে এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো তাহলে টোটাল ইনভেস্টমেন্ট কত এক লাখ পঞ্চাশ হাজার এক লাখ পঞ্চাশ হাজার দিয়ে যদি আমরা ওল্ড ইনভেস্টমেন্টকে ভাগ করি 
তাহলে একটা ওয়েট পাওয়া যাবে আবার নিউ ইনভেস্টমেন্টকে ভাগ করলে আর একটা ওয়েট পাওয়া যাবে তাহলে ওয়েট ওয়ান ওয়েট টু পুরাতন ইনভেস্টমেন্ট ভাগ টোটাল ইনভেস্টমেন্ট তাহলে পয়েন্ট নাইন ফাইভ আর ডাব্লিউ টু নতুন ইনভেস্টমেন্ট সাত হাজার পাঁচশো ভাগ টোটাল ইনভেস্টমেন্ট এক লাখ পঞ্চাশ হাজার তাহলে ডাব্লিউ টু হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ফাইভ বিপি হচ্ছে বেটা পোর্টফোলিও তো বেটা পোর্টফোলিও ইকুয়াল ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু এটা তো দেওয়া আছে এরপরে যে ওল্ড ইনভেস্টমেন্টের যে বেটা এই মানটা আমাদের আগে বের করে নিয়ে তারপরে নিউ বেটা পোর্টফোলিও বের করতে হবে তো ওল্ড ইনভেস্টমেন্টের বেটা বি এটা এভাবেই থাকবে ডাব্লিউ টুটা এখানে বের করছি আর যেটা বেটা হচ্ছে নতুন যে আমরা এখানে একটা শেয়ার বিক্রি করছি যেখানে নাও সাপোজ ইউ হ্যাভ ডিসাইড টু টু সেল ওয়ান অফ স্টক ইন ইউর পোর্টফোলিও উইথ এ বেটা ইকুয়াল ছিল ওয়ান পয়েন্ট জিরো এটা হচ্ছে আমরা যে ইনভেস্টমেন্টের একটা শেয়ার বিক্রি করে দিচ্ছি ওই বিক্রয় একটি যে বেটা বেটার মান হচ্ছে ওয়ান এরপরের লাইন আমরা এখানে যা আছে তাই যে পয়েন্ট নাইন ফাইভ যে বিক্রি কোন করছে নাইন ফাইভ বি প্লাস পয়েন্ট জিরো ফাইভ তারপরে দুইটার সংখ্যা আমরা একত্র করে দিচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু এটা প্লাস আছে এটা সেখানে তাহলে মাইনাস এখানে নাইন পয়েন্ট নাইন ফাইভ বি তারপরের লাইনে এটা মাইনাস করছি বি এর বাসা থেকে পয়েন্ট নাইন ফাইভ পক্ষাচল করছি বি এর রেজাল্ট হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থ্রি এটা হচ্ছে এই যে এই বেটার মান অর্থাৎ ওল্ড ইনভেস্টমেন্টেড ওয়েটের মান হচ্ছে পয়েন্ট নাইন ফাইভ এটা দিয়ে আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করলে বেটার মান পেন অফ হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এখন আমাদের যে নতুন যে বেটা নিউ ইনভেস্টমেন্ট করলাম আবার এখানে বেটা ইকুয়াল দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তাহলে বেটা পোর্টফোলিও কত সেটা বের করা লাগবে নিউ বেটা পোর্টফোলিও তাহলে সূত্র ওইটাই বি ওয়ানের মান আমরা একটু আগে ওই পাশে বের করলাম ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ডাব্লিউ টু আর বি টু হচ্ছে নিউ ইনভেস্টমেন্ট ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এইটা আমাদের প্রশ্ন দেওয়া আছে এরপর ওয়েটের সাথে বেটা এবার ওয়েটের সাথে বেটা গুণ করে লাস্টের যে রেজাল্ট আসবে এটাই হচ্ছে বেটা পোর্টফোলিও এটাই হচ্ছে যে প্রবলেম বি পনেরো এই টাইপের অঙ্ক কিন্তু আসছে বেশ কয়েকবার বুঝছো এই অঙ্কটা মাথায় রেখো যদি এখানে বোর্ড করছে আমরা দেখাচ্ছে না কিন্তু এটা কোনো একটা পরীক্ষায় বোর্ডে আসারই অঙ্ক এখানে হয়তো এই বোর্ডে আসে নাই কিন্তু এটা বোর্ড করছেন ঠিক আছে তাহলে প্রবলেম বি এফ বুঝ বলছে ভ্যালুয়েশন ভ্যালুয়েশন মানে মূল্য মূল্যায়ন করো অ্যান্ড সি এ পি এম ফর্মুলাস ক্যাপিটাল অ্যাসেস স্পাইসিং মডেল ফর্মুলা ইউজ করে গিভ হেন দ্য ফলোয়িং ইনফরমেশন ফর দ্য স্টক অফ কোম্পানি ক্যালকুলেট ইস বেটা তাহলে প্রথম বলছে মূল্যায়ন করতে বলছে সি এ পি এম ফর্মুলা ব্যবহার করতে বলছে নিচের যে তথ্যগুলো দেওয়া আছে কোম্পানির সেগুলোর মাধ্যমে বেটার মান অর্থাৎ বির মান বের করতে হবে সেটা সি এ পি এম ফর্মুলা অর্থাৎ আর এফ প্লাস বেটা ইন্টু কে মাইনাস আর এফ এর এই যে বিটা আছে এই বির মানটা বের করা লাগবে কী কী ডাটা দেওয়া আছে আমরা একটু দেখে নিই কারেন্ট প্রাইস পার শেয়ার অফ কমন স্টক তো বর্তমান এই কমন স্টকের মূল্য দেওয়া আছে এইটাই হচ্ছে পি নোট পি নোটের পূর্ণ রূপ হচ্ছে মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার এক্সপেক্টেড ডিভিডেন্ড পার শেয়ার নেক্সট ইয়ার ডিভিডেন্টের প্রকাশ করা হয় ডি দ্বারা যখন নেক্সট ইয়ার থাকবে তার মানে ডি ওয়ান আর যদি এখানে কারেন্ট ইয়ার থাকে তখন বুঝতে হবে এটা হচ্ছে ডি নট তিন টাকা কনস্ট্যান্ট অ্যানাওয়াল ডিভিডেন্ট গ্রোথ রেট জি গ্রোথ রেট দেওয়া হচ্ছে নয় পার্সেন্ট রিক্স ফ্রি রেট অফ রিটার্ন সাত পার্সেন্ট মানে হচ্ছে আর এফ এবং রিটার্ন অন মার্কেট পোর্টফোলিও হচ্ছে কে এম অথবা আর এম ভ্যালুয়েশন অফ সি এ পি এম তারপর হচ্ছে বেটার মান এখন বেটার যে মানটা আমরা বের করব বেটার সূত্র হচ্ছে যেহেতু সি এ পি এম মডেল ইউজ করতে বলছে তো সি এ পি এম মডেলে যদি আমরা অঙ্ক করি তাহলে এক্সপেক্টেড রিটার্নের সূত্র হচ্ছে আর এফ প্লাস বেটা এটুকে মাইনাস আর এফ 
তাহলে অঙ্কে কিন্তু এই ডেটা আমাকে বের করা লাগবে আর এই এক্সপেক্টেড রিটার্নটা সূত্রে ব্যবহার করব কিন্তু এই এক্সপেক্টেড রিটার্নের মানও কিন্তু কোথাও দেওয়া নাই তাহলে একই প্রশ্নে যদি এই যে বি এবং এক্সপেক্টেড রিটার্ন দুইটা মিসিং দেওয়া থাকে দুইটা মিসিং থাকলে তো কোনো রেজাল্ট আসবে না এই জন্য আমরা শুরুতে এই এক্সপেক্টেড রিটার্নের মানটা বের করে নেব এক্সপেক্টেড রিটার্ন মানে হচ্ছে প্রত্যাশিত আয় তাহলে এই যে পি নট ইকুয়াল হচ্ছে ডি ওয়ান বাই কে মাইনাস জি এখানে পি নটের মান দেওয়া আছে ডি ওয়ানের মান দেওয়া আছে জির মান দেওয়া আছে শুধু কে এর মান নাই কষ্ট বিকুইটি অথবা রিটার্ন অন পোর্টফোলিও তাহলে এই ফর্মুলার মধ্যে আমরা যে এই মানগুলো যেগুলো দেওয়া আছে পি নট ডি ওয়ান তারপর হচ্ছে জি এই মানগুলো বসিয়ে যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে এখান থেকে কে এর মান পাওয়া যাবে এই কেইটাই হচ্ছে আমাদের এখানে এক্সপেক্টেড রিটার্ন এখানে পয়েন্ট ভাঙাই লেগছে পয়েন্ট পয়েন্ট ফাইভ আমরা চাইলে এখানে সরাসরি পনেরো সমান আর পয়েন্ট জিরো সেভেন না লেখে সরাসরি সাত প্লাস বেটা ইন্টু দশ মাইনাস সাত যদি ক্যালকুলেশন করে দিই তাহলে আমাদের রেজাল্ট চলে আসবে বেটা টু পয়েন্ট সিক্স সেভেন প্রবলেম বি এইট দেখো এ স্টক হ্যাজ ইন এক্সপেক্টেড রিটার্ন এটা হচ্ছে এক্সপেক্টেড রিটার্ন ইয়ার ষোলো দশমিক টু জিরো পার্সেন্ট বেটা দেওয়া আছে পির মান ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এবং এক্সপেক্টেড রিটার্ন মার্কেট যেটাকে আমরা কেম দ্বারা প্রকাশ করি এগারো পার্সেন্ট হোয়াট মাস্ট দ্য ডেক্সপি রেট মানে আর এফের মান বের করতে বলছে তো আমরা এখানে একটা লাইন লিখে নিতে পারি যে অ্যাকর্ডিং টু সি এ পি এম অর্থাৎ ক্যাপিটাল স্পাইসিং মডেল সূত্র এক্সটেক্সটেড ডিটার্ন ইকুয়াল আর এফ প্লাস বেটা ইন্টু কে এম মাইনাস আর এফ সাইট অফ আয়ার করলে করতে পারো তো এক্সটেক্সটেড রিটার্ন এখানে দেওয়া আছে ষোলো দশমিক বি আর এফের মান নাই এটা আমাদের পেয়ার করা লাগবে প্লাস বেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইন্টু কে এম মাইনাস আর এফ কে এম হচ্ছে এগারো মাইনাস আর এফের তো মান নাই আর এফ আর এফ থাকবে পরে লাইনে এসে ষোলো দশমিক বি সমান আর এফ প্লাস এই ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভকে এই দুটাকে গুণ করে দিই তাহলে এখানে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ গুণন হচ্ছে কত এগারো আচ্ছা তাহলে এই এগারোর সাথে আমরা প্রথমে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভটা গুণ করে দেব উনি দশমিক টু ফাইভ প্লাস মাইনাস এন্ড মাইনাস আর এফের সাথে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ যদি গুণ করে দিই তাহলে থাকবে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আর এফ ঠিক আছে এখন আমরা যে কাজটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এই সংখ্যা এই পাশে নিয়ে যাই আর আর এফ দুইটা দিয়ে এই পাশে নিয়ে এসে পড়ি তো আর এফ দেখতে পাচ্ছি আমরা এইটা বড় এটা আগে নিয়ে আসি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আর এফ মাইনাস ছিল এই পাশে চলে আসলো প্লাস এ আর এফের আগে প্লাস আসছে এটা মাইনাস হয়ে গেল এ পাশে রয়ে গেল উনি দশমিক দুই পাঁচ মাইনাস ষোলোর আগে প্লাস আসছে এই পাশে মাইনাস ষোলো দশমিক পি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আর এফ থেকে একটা আর এফ বাদ দিয়ে দিলাম পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আর এফ সমান উনি দশমিক পঁচিশ থেকে মাইনাস করো ষোলো দশমিক পি তাহলে কত আসে আচ্ছা থ্রি পয়েন্ট জিরো ফাইভ এই পাশে আর এফ থাকলো এটা গুণন আর হিসেবে আসে এই পাশে যে ভাগ থ্রি পয়েন্ট জিরো ফাইভ ভাগ হচ্ছে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ অতএব আর এফ সমান তাহলে থ্রি পয়েন্ট জিরো ফাইভকে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ দিয়ে ভাগ করলে একদম ফোর পয়েন্ট জিরো সেভেন চলে আসে তাই না এগুলো কিন্তু সম্পূর্ণই পার্সেন্ট দেওয়া আছে প্রশ্ন তাহলে আমরা তো আর পার্সেন্ট ভাঙাই নেই এখানে পার্সেন্টটা দেইও নেই তাই আমরা এই যে অ্যান্সারে দশ পার্সেন্ট তিন নটা দিয়ে দিব এতটুকু বললে কিন্তু আমাদের এই অঙ্কটা হয়ে যাবে আচ্ছা ষষ্ঠী পার্ট একটা অঙ্ক বুঝে দিই প্রবলেম সি চব্বিশ প্রবলেম সি চব্বিশ এটা হচ্ছে পার্সেলাস রেজিও সেকেন্ড ইয়ার ফিনাল ইন্টারপার্টমেন্ট 
given the following information expected return of market অর্থাৎ expected return of market দ্বারা বোঝাচ্ছে কেম এর মান এটা হচ্ছে মার্কেট রেট অফ রিটার্ন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ দ্য মার্কেট রিটার্ন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বলতে আমরা বুঝি সিগমা কিন্তু যখন মার্কেটে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হয় তখন হয়ে যায় সিগমা এম রিস্ট্রি রেট মানে তো আর এফ এটা আমরা জানি কো রিলেশন কো এফিসিয়েন্ট এই যেটা হচ্ছে কো রিলেশন কো রিলেশনকে প্রকাশ করে আর দ্বারা আর স্টক এ এবং বির দুইটা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিশন অর্থাৎ সিগমা দেওয়া আছে এ হচ্ছে আমাদের ডাটা এক নম্বর বলছে ক্যালকুলেট দ্য বেটা অফ স্টক এ অ্যান্ড বি স্টক এ এবং বির বেটা বের করো এখন এখানে বেটা বের করার সূত্র এইটা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিশন এবং যদি মার্কেট স্ট্যান্ডার্ড ডেভিশন দেওয়া থাকে কো রিলেশন দেওয়া আছে তাহলে এই যে বেটার মান অর্থাৎ বেটা এ বেটা বি সূত্র হচ্ছে ওপরে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিশন নর্মাল স্ট্যান্ডার্ড ডেভিশন যেটা ভাগ হচ্ছে মার্কেট স্ট্যান্ডার্ড ডেভিশন গরণ আর তাহলে যেহেতু আমরা বেটা এ করতেছি তাহলে সবগুলো এর মান নিতে হবে তো সিগমা এ এই যেখানে দেওয়া আছে পঁচিশ পার্সেন্ট পয়েন্ট ভাঙানোর প্রয়োজন নেই পুরোটাই নিয়ে নিবে তাহলে ওপরে হচ্ছে পঁচিশ ভাগ সিগমা এম একুশ এবং আর এর মান হচ্ছে কো রিলেশন পয়েন্ট এইট ক্যালকুলেশন করলে রেজাল্ট পেয়ে যাবে একইভাবে আবার বেটা বি করতে হবে স্টক বির জন্য ওপরে তাহলে সিগমা বি এই যে এখানে তিরিশ সিগমা এম একুশ ওইটাই থাকবে এবং আর এর মার্ট মানটা চেঞ্জ হবে এখানে বলুন আর হবে সূত্রে আর হচ্ছে বিটটা বইবে পয়েন্ট সিক্স ক্যালকুলেশন করলে বেটা বি পেয়ে যাবে দুই নম্বর রিকোয়ার বলছে ক্যালকুলেট দ্য রিকোয়ার রেট ফর ই স্টক অর্থাৎ এক্সপেক্টেড রিটার্ন বের করতে বলছে এক্সপেক্টেড রিটার্নের সূত্র আমরা জানি আর এফ প্লাস বিটা ইন্টু কে মাইনাস আর এফ আর এফের মান দেওয়া আছে এখানে আট পার্সেন্ট বেটার মান আমরা যেখানে বের করলাম এই বেটার মানটা এখানে আসবে কে এম প্রশ্নে দেওয়া আছে বারো মাইনাস আর এফ হচ্ছে আট তারপর বাকিটা তো আমরা করতেই পারবো ক্যালকুলেশন করলে রেজাল্ট চলে আসবে একইভাবে এক্সপেক্টেড রিটার্ন বিটটা করবো আর এফ ঠিক থাকবে কে এম আর এফ সব ঠিক থাকবে শুধু বেটার মানটা চেঞ্জ হবে বেটা হবে কোনটা এই যে পোর্টফোলিও বির যে নতুন বেটা আমরা ক্যালকুলেশন করছি ওইটা বসে ক্যালকুলেশন করলে এখানে কিন্তু রেজাল্ট হয়ে যাবে বুঝতে পারছো সেম অঙ্ক এই টাইপের অঙ্ক হচ্ছে প্রবলেম পঁচিশ একদম সেম ঠিক আছে তাহলে চব্বিশ পঁচিশ এই অঙ্কগুলো আমরা করবো তারপর হচ্ছে এখানে এই যে প্রবলেম চেস কো রিলেশন কো এফিসিয়েন্ট অফ মানে এগুলো হচ্ছে আর এর মান এগুলো হচ্ছে সিগমা স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন আর এগুলো হচ্ছে ভেরিয়েন্স দেওয়া আছে ভেরিয়েন্সকে দ্য ভেরিয়েন্স অফ মার্কেট রিটার্ন তো ভেরিয়েন্সকে আমরা কী করে দিব ভেরিয়েন্সকে যদি রুট করে দাও তাহলে কিন্তু সিগমা হয়ে যাবে কারণ ভেরিয়েন্স মানেই হচ্ছে সিগমা স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে এই সিগমা স্কোয়ার যেটা আছে এটাকে যদি আমরা রুট করে দিই নর্মাল সিগমা হয়ে যাবে তারপর আমরা মান বসে ক্যালকুলেশন করে দেব তাহলে তেইশ গেল চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ করা যাবে সাতাশ নম্বরটা তো আমরা গত ক্লাসে দিয়েছিলাম তোমরাই বললাম আঠাশ নম্বর এই নিয়ম করাইছি আঠাশ সেটা হয়ে গেছে তো পঁয়ত্রিশ নম্বরটা একটু ভিন্ন নিয়ম এটা আমরা আগামী ক্লাসে করব এইটা আর যে পার্ট দিতে একটা অঙ্ক রেখে আসছি এইটা গেল এরপরে আসতে প্রবলেম থ্রি প্রবলেম থ্রি এই টাইপের অঙ্ক গত ক্লাসে বোঝানো হয়েছে পারা যাবে প্রবলেম থ্রি একত্রিশ এগুলো হয়েছে প্রবলেম বত্রিশ এটা তো ফেয়ার বিলো মেজারমেন্ট ওই চ্যাপ্টারের সাথে একদম সেম অঙ্ক অন্য আর একটা যে চ্যাপ্টার ছিল ফেয়ার বিলো মেজারমেন্ট সেম ওই অঙ্কটাই আবার এখানে দিয়ে রাখছে প্রবলেম চেট ফিরিস আমরা এর আগের ক্লাসে করছি প্রথম ক্লাসে ঠিক আছে প্রবলেম চৌত্রিশ তোমরা এসব ট্রাই করবা হ্যাঁ পার্সিতে যে অঙ্কগুলো দেওয়া আসতে পারেন এগুলো ট্রাই করবো যেটা যেটা আমরা না পারি মার করে রাখব আগামী ক্লাসে সবগুলো আমি বুঝিয়ে করে দেব ঠিক আছে তাহলে এই ছিল আজকের ক্লাসের আমাদের আলোচনা পরবর্তী ক্লাসের সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ক্লাস এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ